रिव्यू करते हैं बच्चों के लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था ताकि हम फिर आज वाले टाइम में जा सकें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माइकल अलेक्सेंडर की बुक से हम देख रहे हैं और चलें ट्यूटर लिटरेचर हमने स्टार्ट कर दिया था फिफ्टीन टू सिक्सटीन सेंचुरी अभी हम कवर करेंगे और इससे फिर अगले स्टेप में हम जो रिमेनिंग सेंचुरी है सेवनटीन सेंचुरी तक फिर जाएंगे ये हमारा नेक्स्ट आठ दस दिन का टारगेट है कि हम यहाँ तक पहुँच जाएं या उससे भी पहले पहुँच जाएं तो और अच्छी बात है तो लास्ट टाइम हमने बिल्कुल ये स्टार्ट किया कि सबसे पहले रिनीसा का वर्ड जो है वो कहाँ से निकला है और रिनीसा खुद जो वर्ड है वो तो जूलियस मिशलेट ने यूज़ किया था और ये रिनीसा वर्ड जो है ये फ्रेंच वर्ड है मैं पता चला था और रिनासीटा जो है ये वर्ड है जहाँ से ये ड्राइव हुआ है वो खुद इटालियन वर्ड रिनासीटा इटालियन है और इसको यूज किया था वसारी ने जॉर्जियो वसारी जो एक पेंटर है उन्होंने इसके इसको यूज किया था जब उन्होंने ग्रीक मॉडल को फॉलो करते हुए ग्रीक कॉन्सेप्ट पर पेंटिंग की तो रीबर्थ इसका लफ्जी मतलब जो है वो है रीबर्थ रिवाइवल ऑफ द लर्निंग भी इसे कहते हैं तो उसके बाद हमने ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जाना फिर हम जो चले गए कि वो कहला पहला कौन सा पोइट था जिसने ये इस पर बड़े जोरों से काम किया और ग्रीक मॉडल पे अपने आप को कहा कि मुझे आप जो है वो या ग्रीक मॉडल को यूज करते हुए उसने ना सिर्फ पोइट्री की बल्कि ख्यालात भी जो है वो रखे और ह्यूमनिज्म की भी इब्तदा की बहुत ही जॉइंट थिंकर बहुत बड़ी फोर्स हैं जो इस रेनेसा के पीछे है वो है पेट्रार्क ये फर्स्ट लॉरिएट मॉडर्न लॉरिएट पॉइंट है ठीक है पुराने जमाने में लॉरिएशन होती थी लेकिन फिर जदीद दौर में जदीद दौर स्टार्ट होता है रेनेसा से ही और रेनेसा में सबसे पहले जो लॉरिएट पॉइंट है वो पेट्रार्क है और यही सबसे बड़ी फोर्स है इनके साथ इनके और कुछ साथी हैं और हमने ये देखा कि फिर ये रिवाइवल ऑफ लर्निंग है क्या अगर वो कौन सी लर्निंग थी जो ये भुला चुके थे या लोगों से की नजरों से ओझल हो गई थी जो एक्चुअली वेस्टर्न ही थी इनका अपना क्या कल्चर था जैसे इन्होंने रिक्लेम किया तो पता चला कि वो बाइजन तीन स्कॉलर अपने साथ वो बुक्स लेके आए थे और जो अरिस्टोटल प्लेटो सोक्रेटिस जो ग्रीक का जितना भी इलम था वो सारा का सारा जो है वो वो किताबें जो हैं वो जब टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल कॉन्कर किया 1453 के अंदर तो वो किताबें लेके इटली पहुंचे वहाँ पेट्रार्क ने फिर इनको डिस्कवर किया और दूसरा अहम इंसिडेंट हुआ जहाँ पे हमने पहले देखा था फिलिप और इजाबेला किंग और क्वीन है जिन्होंने स्पॉन्सर किया था आपको याद होगा जिन्होंने अमेरिका डिस्कवर करवाने के लिए आ, काम किया और उन्होंने मुसलमानों को स्पेन से भी निकाला उस सूरत में भी जो पीछे लाइब्रेरीज थी जो मुसलमानों के पास थी वो फिर यूरोप ने उन तक एक्सेस उनको मिल गई और उनमें अरेबिक में ट्रांसलेशन मौजूद थी ग्रीक वर्ड वर्क सारा ग्रीक ही है जिसको इन्होंने डिस्कवर किया प्रिंटिंग प्रेस ने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ठीक है और ह्यूमनिज्म जो स्टार्ट किया पेट्रोवार्क ने तो यानी ये सारे इवेंट साथ साथ हो रहे हैं न्यू किताबें आने से फिर इनके जहन खुले फिर जब पेट्रोवार्क और बुकैचियो और डाविंची ने और ये सारे जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं पेंटर्स हैं रेफेल वगैरह तो या माइकल एंजलो तो ये चूंकि बहुत जीनियस लोग थे इन्होंने उन किताबों से जो नजरियात लिए फिर उनको ना सिर्फ प्रैक्टिस किया बल्कि एक नए नए सोचने का एक तरीका लेके आ गए विच इज कॉल्ड ह्यूमनिज्म जिसमें इन्होंने जो रिलीजन का एक होल्ड था हर चीज के ऊपर चर्च का होल्ड था उसे ब्रेक किया और जहनों को आजादी मिली और लोगों ने फिर एक्सप्लोरेशन भी स्टार्ट कर दी नई दुनियाएं डिस्कवर हुई अंदर की दुनिया भी डिस्कवर हो रही थी बाहर की दुनिया भी ख्याल की दुनिया भी तो चर्च की जितनी भी पाबंदियां थी वो जब उठी तो बहुत ज्यादा तेजी से उस माशरे ने तरक्की की जिनमें हम कहते हैं जो हाई रहने सा फिर हमने देखा कि माइकल एंजलो राफेल और लियोनार्डो डाविंची तीन बड़े बहुत इंपॉर्टेंट नाम हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने रेने सा को डेवलप किया उसके बाद हम आ जाएंगे एम्बिशन वगैरह इसकी इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी हमने देखा ये सारा कुछ प्रिंस बुक जो लिखी गई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी ये भी इटली में लिखी गई तो इटली ने बहुत रोल प्ले किया है मॉडर्न रिनेसा को जन्म दिया इसने मैके वैली की जो बुक है प्रिंस ये भी अपनी जगह एक ऐसी किताब थी जिसने 
सोच को तब्दील किया तो हम फिर पेट्रार्क ने पिछले जो एक हजार साल का टाइम था फॉल ऑफ रोम तक जो आता है फॉल ऑफ रोम से स्टार्ट होकर चर्च के कंट्रोल के खत्म होने तक उस टाइम को वो डार्क एज करार देते हैं कि कोई इसमें इंटेलेक्चुअल एफर्ट नहीं हो सकी कोई साइंस नहीं डेवलप हो सकी कोई थिंकिंग नहीं डेवलप हो सकी तो इस वजह से वो इसे डार्क एज का नाम देते हैं हमने आगे देखा कंसेप्शन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड भी चेंज हो रही थी जो कॉपर की थीरी है वो अब जोर पकड़ रही थी चर्च जो है वो टॉलमी की थीरी को कि जमीन अर्थ जो है वो सेंटर्ड है जियो सेंट्रिक जो यूनिवर्स है उसको प्रोपोगेट करता था वो खत्म हो गया और गलेलियो ने इसको कंफर्म किया टेलीस्कोप बन गई और गलेलियो ने उसकी मदद से जो है वो बाइबल के कई नजरियात हैं उसको चैलेंज कर दिया तो आइडियाज में बहुत ज्यादा तब्दीली आ गई और इवन लिटरेचर के अंदर भी एक नया हीरो आ गया रिने हीरो जो हमें टैम्बर लेन की शक्ल में नजर आता है ठीक है जो पावर के पीछे है लास्ट ऑफ पावर है जिसके अंदर और डॉक्टर फॉस्टस की शक्ल में हमें नजर आता है मार्लो इसको एग्जाम्पलीफाई कर रहा है जो कि लास्ट ऑफ नॉलेज है जिसके पास इसी तरह वास्को डे गामा ने पूरी दुनिया का चक्कर भी लगाया और साथ साथ कैलीकट पहुंचा फोर्टीन के अंदर इंडिया का रूट उसने डिस्कवर किया जिसकी वजह से फिर फर्दर कॉलोनाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर दिया इसने रास्ता दिखा दिया यूरोप को बाहर का और कोलंबस ने जैसे मैंने कहा इजाबेला ने स्पॉन्सर किया था और फिलिप ने कोलंबस और ये भी याद रखें क्रिस्टोफर कोलंबस भी इटली का रहने वाला सो so, इटली ने मॉडर्न रेनेसा को जन्म दिया है और इसने अमेरिका डिस्कवर किया था फोर्टीन के अंदर तो ये जो फिफ्टीन और सिक्सटीन सेंचुरी है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें हमने फिर टाइमलाइन देखा ये लास्ट टाइम का जो आपने याद कर लिया हुआ है जस्ट मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ कि थोड़ा रीकैप हो जाए कि इसमें प्रोटो रेनेसा में डिवाइड करते हैं अर्ली रेनेसा और हाई रेनेसा समाइम रेनेसा पीरियड को तीन हिस्सों में भी डिवाइड करते हैं स्पेशली यूरोप को जब आप देख रहे हैं अभी हम इंग्लैंड में नहीं आए इंग्लैंड में हम आज जो एंटर होंगे जिसमें डांटे की डिवाइन कॉमेडी पेट्रोआर की जो है वो सोनेट्स और ह्यूमनिज्म उसके बाद अर्ली रेनेसा में मेडिची फैमिली का स्पॉन्सर करना जॉनस गटनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट करना 1450 के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली थी और ऑटोमन एम्पायर का कॉन्स्टेंटिनोपल को कॉन्कर करना ये भी उनके फायदे में गया ओके इससे वहाँ पर रेनेसा स्टार्ट हुआ कि जो ग्रीक की सारी किताबें थी वो अब यूरोप पहुंच गई जो पहले बिल्कुल लाइब्रेरी में पड़ी थी अमेरिका का फिर डिस्कवर होना फिर हाई रेनेसा पीरियड में जब जहाँ बहुत ज्यादा रेनेसा डेवलप हुआ तेजी के साथ इसमें ज्यादा बड़े राइटर हैं जैसे लियोनार्डो डाविंची ने पेंट किया लास्ट सफर ठीक है मोनालिजा पेंट की वास्कोडे गामा ने जो है वो चक्कर लगा के रास्ता दरियाफ्त किया इंडिया जाने का और हेनरी एट जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट किंग है अभी हम इंग्लैंड के हवाले से इनको देखेंगे इन्होंने क्या रोल प्ले किया और रेसमस ने प्रेज ऑफ फॉली लिखा और राफेल ने स्कूल ऑफ एथेंस को पेंट किया टॉमस मोर ने अभी आज हम जाएंगे टॉमस मोर की तरफ यूटोपिया जो है वो बुक लिखी और मार्टिन लूथर ने रिफॉर्मेशन स्टार्ट कर दी रिफॉर्मेशन जो कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट है जो तो चर्च को बहुत ज्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है रेनेसा में ना सिर्फ इंटेलेक्चुअल की तरफ से साइंटिस्ट की तरफ से पेंटर्स की तरफ से म्यूजिशन की तरफ से और ऊपर और तो और छोड़े मजहब के अंदर से भी एक नई तहरीक उठती है जो कहती है कि जो कैथोलिक स्ट्रक्चर है जो तरीका है वो हम एक्सेप्ट नहीं करते यानी रिफॉर्मेशन लेके आने चाहते थे उन्होंने अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और यही वजह है कि ये लोग बाद में प्रोटेस्टेंट कहलाए तो आज हम देखेंगे इंग्लैंड प्लेस क्या है इस जब ऊपर हमने वर्ल्ड देखी इसमें कुछ तो रेफरेंस आ गया था इंग्लैंड के लोगों का लेकिन इंग्लैंड कहाँ पे स्टैंड कर रहा था इस रेनेसा में आल दो कहते हैं कि सबसे पहले रेनेसा ने जन्म लिया इटली के अंदर उसके बाद ये फ्रांस जाता है और साथ में स्पेन जाता है लेकिन तीसरे दर्जे में जाकर ये पहुंचता है इंग्लैंड ठीक है तो इंग्लैंड में सबसे आखिर में रेनेसा स्टार्ट होता है इस वजह से इंग्लैंड का रेनेसा फिर ज्यादा देर तक जाएगा इसकी डेट डिफरेंट है 
the spanish and portuguese discovery of the new world meant that england was no longer at the end of the europe pehle samjha jata tha england ke pare koi aur ilaka hai hi nahi theek hai aur duniya hai hi nahi aur jab exploration start hoti hai to pata chalta hai ki england to kuch bhi nahi iske aage to bahut kuch hai the centralization of the power in the crown and the finance in the london enabled her to take advantage of this humanism science discoveries protestantism leads capitalism colonialism and empire theek hai aage jo cheez banne ja rahi hai wo hai ki england ek empire banne ki taraf chalta hai colonialize karta hai puri baaki duniya ko aur ek chhota sa england jo hai na bahut chhota sa area jo iski abadi bhi bahut kam rahi hogi दो तीन करोड़ से ज्यादा नहीं होगी आज भी मेरे ख्याल है और ये उस जमाने में तो बहुत ही कम रही होगी और ये पंजाब से भी बहुत छोटा है लेकिन इसने पूरी इसके सूरज नहीं गरूब होता था कहते हैं सबसे बड़ी अंपायर जो तारीख में बनी है वो ब्रिटिश अंपायर है आज तक की सबसे बड़ी अंपायर इन्होंने बनाई और इसके पीछे वजह डेफिनेटली साइंस और डिस्कवरी है और इनेसा है डेफिनेटली और इनेसा यही चीज है so england gained power in the 16th century start karta hai actually gaining power in 1603 with the accession of the king james 1 jiski wajah se hum in inke badshahon ke naam pe bhi jo ke jo ages hain aur timeline ko divide kiya jata hai sometime historian jo hai the scottish crown came to england britain was poised for empire the spring signaled by the moors utopia and the verse of the wild to hamare paas do bade author aate hain jahan se renaissance start hota hai england ka kyunki hamara direct vasta england ke sath hai history of english literature jo ki hum dekh rahe hain to baki humne europe ka renaissance dekha hai thoda sa italy ka bahut zyada role hai theek hai lekin hamara close contact hai wo england ke sath hota hai aur english renaissance mein agar dekhe to 1570 mein pehli aham tarin kitab aa rahi hai ठीक है टॉमस मोर सर टॉमस मोर जिन्हें नाइट हुड भी किया गया मोर ने बुक लिखी ये मोर बुक है यूटोपिया ये मोर और यूटोपिया में फर्क कीजिएगा मैं कॉमा भी डाल देता हूँ दैट इज द बुक नेम दैट इज द पर्सन नेम यूटोपिया ने लिखी एंड द वर्स ऑफ द वाइट और एक और पोइट है वाइट उन्होंने अपनी शायरी का आगाज किया तो ये जो दोनों चीजें थी ना बिल्कुल नई थी ठीक है मोर का जो यूटोपिया है दिस इज टोटली बेस्ड ऑन प्लेटो बुक द रिपब्लिक आपने प्लेटो की बुक का नाम सुना होगा द रिपब्लिक अब ये मॉडल किसको कर रहा है क्लासिकल एक बुक को मॉडल कर रहा है तो मिडल एज पीछे रह गई इसके साथ ही तो एक नई दुनिया की इब्तदा हो रही है क्योंकि उसमें थिंकिंग बड़ी डिफरेंट है बिल्कुल बिल्कुल जो है ना वो ग्रीक स्टाइल में वो आगे बढ़ेगा और व्हाइट ने जो है ना वो अपनी पोइट्री का आगाज किया जो इसमें इसने मॉडल बनाया पेट्रार को पेट्रार के जो सोनेट्स हैं उनको कॉपी किया इमिटेट किया और ट्रांसलेट किया तो दोनों का जो काम है ना ये बिल्कुल मिडल एज से मैच नहीं करता बिल्कुल एक नई थिंकिंग यहाँ से स्टार्ट होती है इनकी और ये रेने सा के साथ चलते हैं यानी डिस्कवरी साइंस ह्यूमनिज्म और लव ऑफ ब्यूटी एंड लर्निंग और मॉडल करेंगे ग्रीक को ओके रोमन पुराने और ग्रीक को रोमन आप इसे इकट्ठा भी यूज कर सकते हैं जो हमने आथर पढ़े हैं बड़े बड़े जॉइंट आथर उनको ये मॉडल करेंगे उनको अपना उस्ताद बनाएंगे उनको फॉलो करेंगे जैसे वो लिखते थे जिस अंदाज से वो दुनिया को देखते थे तो उन्होंने अपने सोच का अंदाज बदला है तो याद रखना बच्ची ये रिनेसा असल में सोच तर्ज फिक्र की तब्दीली का नाम है ठीक है उससे कंपेयर करें तो पाकिस्तान जो है ना अभी मिडल एज से गुजर रहा है अगर आप सोचने के अंदाज जो लोग यहाँ पे सोचते हैं पाकिस्तानी मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी जो मैंने ऑब्जर्व किया है दे आर सुपरस्टिशियस पीपल ओके बिल्कुल इन ये लॉजिकल नहीं है साइंटिफिक थिंकिंग नहीं है लोगों की तो हमारे यहाँ अभी तो रिनेसा का सवाल ही नहीं क्योंकि रिनेसा चीजों से नहीं आता मोबाइल हमारे पास बेशक आईफोन लेटेस्ट ही क्यों ना हो लैपटॉप एप्पल का लेटेस्ट ही क्यों ना हो लेटेस्ट गाड़ी का मॉडल ही क्यों ना हो और ये चीजें जाहिर है उन्होंने बना के हमें देनी है तो ये चीज हमारे हाथ में आने से हमारा जो मेंटल सॉफ्टवेयर है वो नहीं तब्दील हो जाएगा हमारी जो सोच है जो तर्ज फिक्र है वो तो मिडल एज वाली है इसलिए हमारा माशरा स्ट्रगल करेगा उसी अंदाज के साथ चलेगा
इन फिफ्टीन अब ये देखिए डेट कितनी इंपॉर्टेंट है एक तो मोर का पहला वर्ग यूटोपिया है जो यहाँ से रेने सांपी का नाम हो रहा है ठीक है ये आपने याद रखना और वाइट की जो है ऑफ द सरी और वाइट की दोनों की जो पोइट्री है इन 1564 सिक्सटी फोर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट एक बहुत ही जॉइंट आथर जो है वो उसकी पैदाइश का ये साल है ये तो डेट अगर आप बोलते हैं तो फिर आप लिटरेचर के स्टूडेंट ही नहीं फिर तो आप लिटरेचर छोड़ ही दें अगर आपको पंद्रह सौ चौंसठ में मिल जाती है द ईयर माइकल एंजलोज डेथ एंड द शेक्सपियर बर्थ इसमें शेक्सपियर पैदा होता है और शेक्सपियर वो आथर कि अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सारी में से मुझे कहेंगे एक आथर दें जो हम लोगों को बता सकें कि ये जी आर्टिस्ट हैं तो वो डेफिनेटली शेक्सपियर ठीक है ये ऐसा बंदा है जैसे मैथमेटिक्स में भी कोई एम फिल पी करे या बी भी किसी ने किया हो किसी ने मैट्रिक भी किया हो या किसी ने किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ा हो अगर उसे पूछें कि इंग्लिश लिटरेचर से तुम किस जानते हो तो उसका एक ही जवाब होता है कि शेक्सपियर एक आथर है उसको कौन नहीं जानता बाकियों का तो नाम उन्हें नहीं आएगा मार्लो का नहीं पता होगा उन्हें टॉमस मोर का उन्हें नहीं पता होगा हर कोई नहीं जानता कि सिर्फ लिटरेचर वाले बंदे जान सकते हैं हार्डी को सिर्फ हम जानते होंगे ठीक है डिकन को भी इवन हम जानते होंगे तो बहुत ज्यादा जो फेमस एक ऑथर जिसने यानी जिसने टाइम और स्पेस की जो कॉन्स्ट्रेंट है इसको ब्रेक कर दिया और सारी दुनिया में सारे इलाकों में जगह बनाई और फिर हम मानेंगे कि बेन जॉनसन ने ठीक कहा था जो उसकी स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद तो 90, 1564 वेरी इंपॉर्टेंट ये और एक और हवाले से भी इंपॉर्टेंट है माइकल एंजलो की डेथ होती है इसकी तो बहुत बड़े रिनेसा फोर्स हैं इटली के अंदर उनकी डेथ है और शेक्सपियर की बर्थ है यानी आप कह सकते हैं पंद्रह में इटली में रिनेसा एंड हो गया और एक और उनका ईरा स्टार्ट होगा और इंग्लैंड में रिनेसा अभी आया है द इटालियन रिनेसा वॉज ओवर बट द इंग्लिश रिनेसा हैड हार्डली बिगन वी कैन से बाई फिफ्टीन सेवेंटी नाइन रिन्यूअल कल्चरल कॉन्फिडेंस वॉज क्लियर इन सर फिलिप सिडनीज डिफेंस ऑफ पोइजी उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वर्क है ना मोर के यूटोपिया के अलावा वाइट हैं और फिर शेक्सपियर का आना है दुनिया में और ए, एक और इंपॉर्टेंट आथर हैं अभी हम चूंकि जनरल एक व्यू ले रहे हैं इंग्लैंड के रोल का सर फिलिप सिडनी जिनकी जो बुक है डिफेंस ऑफ पोइजी डिफेंस ऑफ पोइजी में इन्होंने डिफेंस किया है आर्ट लिटरेचर और पोइट्री का तो ये क्रिटिसिज्म की भी पहली बुक है इंग्लिश के क्रिटिसिज्म की पहली बुक है और डिफेंस भी इन्होंने दिया है पूरे लिटरेचर का आर्ट का इवन डिफेंस है वर्ल्ड पोइट्री यूज किया अचीवमेंट ऑफ स्पेंसर मार्लो एंड शेक्सपियर फॉलो और बड़े नाम हमारे पास आते हैं स्पेंसर जो कि चौसर के सही शागिर्द हैं और चौसर के मेरिट पर जाकर लिखते हैं चौसर के बिल्कुल बराबर जाकर लिखते हैं और मार्लो क्या बात है मार्लो के बहुत कमाल के इन्होंने रिनेसा स्पिरिट आपको इनके अंदर सारी नजर आती है एम्बिशन नजर आता है लास्ट ऑफ पावर नजर आती है इनके अंदर ठीक है लास्ट ऑफ वेल्थ नजर आती है नॉलेज की लस्ट नजर आती है तीनों लस्ट पर इन्होंने एक एक प्ले लिखा है जियो ऑफ माल्टा डॉक्टर फाउस्टस और टैम्बरलिन वैसे तो छह प्लेज हैं लेकिन तीन जो है ये तीनों एक ऐसी बातों के ऊपर है जिनको क्रिश्चियनिटी कंडेम करती है बेसिकली ये नहीं होनी चाहिए और इसमें और रेनेसा में चूंकि ये चीजें ब्रेक हो चुकी थी तो मार्लो ने उसको ड्रामाटाइज किया और स्टेज पे प्रेजेंट किया है रेनेसा स्पिरिट को और शेक्सपियर तो अलग से हम इस पर काफी ज्यादा बात करेंगे अभी English literary history cherishes the poetry of Sir Thomas White and Henry Howard, Earl of Surrey. So, two poets, who are in poetry, के हवाले से जब poetry start होती है रे नहीं साँ की, तो आप का even M. A. जब हमने start किया तो आपने time पे मैंने भी M. A. किया हुआ है जो कि annual system है. तो सबसे पहले जो शायर हैं जिनसे वास्ता में पढ़ा था, वो यही हैं. चौसर के बाद हैं. So Thomas White and Henry Howard. दूसरा नाम जिनका अरलब सर ही है एंड सच ह्यूमनिस्ट राइटिंग एज द गवर्नर बाय टॉमस एलियोट सर टॉमस एलियोट ने ये राइटिंग की ह्यूमनिस्ट एक वर्क किया द गवर्नर एंड द स्कूल मास्टर एक और वर्क का नाम है द स्कूल मास्टर ऑफ रॉजर एस्कम हू बिकेम ट्यूटर टू क्वीन एलिजाबेथ रॉजर एस्कम जो लेटर ऑन क्वीन एलिजाबेथ जो काफी फेमस होती है एलिजाबेथन पीरियड आपको पता है 
शेक्सपियर का जो टाइम है उसमें पूरी क्वीन एलिजबेथ वन उस वक्त उनकी क्वीन थी इस वक्त भी एलिजबेथ है लेकिन ये एलिजबेथ टू है ये एलिजबेथ जो है ना ये हैनरी एट की बेटी है जो काफी फेमस किंग है उनकी ये बेटी है एने बलिन से पैदा हुई थी सो फाउंडेशन ऑफ द ह्यूमनिस्ट स्कूल डेवेलपमेंट ऑफ द क्रिटिकल परस्पेक्टिव फॉर फॉर इंग्लिश पोइट्री एक तो ह्यूमनिस्ट वो आ रहा था स्टैंडर्ड ग्रीक मॉडल को फॉलो किया जा रहा था और क्रिटिकल परस्पेक्टिव डेवेलप हो रहा था थिंकिंग के हवाले से रेनेसा मैन सर फिलिप सिडनी सिडनी डिफेंस ऑफ द पोइजी which is written in 1579 found praise in english writing to date even aaj bhi isi se point hum lete hain aaj bhi ye valid book hai aur syllabus mein padhai bhi jati hai aap logon ne defense of poetry padhi hui hai mandi campus mein maine hi padhai thi ma walon ko to to aap mein se agar wo wahan se koi mera student hai to usne humne ye detail se aapko yaad hoga padhi hogi aur bakiyon ne bhi definitely pad rakha hai jisme different charges jo hain wo जो एक्विजिशन है पोइट्री के ऊपर उनको उनको रिफ्यूट करते हैं सिडनी वन बाय वन द स्टैब्लिशमेंट ऑफ द ट्यूडर स्टेट अंडर हेनरी सेवन एंड हेनरी एट एंड द नेशनल चर्च अंडर एलिजाबेथ वन नेसेसिटेटेड एंड कॉन्शियसली नेशनल लिटरेचर सो एक नेशनल लिटरेचर जो है ना वो क्रिएट होता है उनके पीछे ये सारे वाक्य आते हैं ट्यूडर स्टेट जन्म लेती है हेनरी सेवन और फिर हेनरी एट आते हैं और फिर एलिजाबेथ वन उनकी बेटी तो नेशनल चर्च बनाता है हेनरी एट बुनियाद रखता है नेशनल चर्च की यानी लिबरेशन लेते हैं फ्रॉम कैथोलिक जो सिस्टम है जिनमें चर्च जिनका हेड पोप होता है कैथोलिक्स का जितने भी चर्च चर्च किसी भी कंट्री में हो उनका हेड पोप ही होगा कैथोलिक्स के अंदर लेकिन उसके अगेन मास जो डिफरेंट है जो आल्टरनेटिव जो एक आवाज वहाँ पर जन्म लेती है लूथर किंग ने जो स्टार्ट की थी रिफॉर्मेशन ये नीचे आ रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है विद इन द रिलीजन भी तब्दीली आ चुकी थी ना सिर्फ रिलीजन के साइडलाइन हो गया था ज्यादातर बल्कि विद इन द रिलीजन भी उन्हें पता लग गया था कि ये कैथोलिक जो सिस्टम है या बिलीफ सिस्टम है ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है जैसे इंग्लैंड ने तो आजादी ले ली बिल्कुल ही और बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया और मजहब के मामला में भी हेनरी एट ने एक ऐसा वाक्य होता है वो आगे हम पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य है जो पहले खैर बताया भी आपको जिस की वजह से पूरा इंग्लैंड है उसका फिरका चेंज हो जाता है सेक्ट चेंज कर लेते हैं सो दैट द इंग्लिश माइट कम्पीट विद लैटिन ग्रीक फ्रेंच स्पेनिश एंड पुर्तगीज ये वो एज है जहाँ पे आके इससे पहले इंग्लिश का एज ए लैंग्वेज वो मकाम नहीं था जो ग्रीक का था लैटिन का था फ्रेंच का था आपने देखा आथर जो है लैटिन में भी लिखते थे फ्रेंच में भी लिखते थे और बहुत कम इंग्लिश को वैल्यू दे, देते थे और ओल्ड एज में तो इंग्लिश की बिल्कुल ही वैल्यू नहीं थी मिडल एज में बहुत ही कम थी और रेनेसा में आके फिर शेक्सपियर मार्लो फिलिप सिडनी टॉमस मोर वाइट एंड सरी ये जितने भी हमने आथर भी देखे हैं जॉइंट आथर इन्होंने आके इंग्लिश का मकाम जो है ना वो कहाँ पर लेके गए कि जहाँ पे लैटिन ग्रीक फ्रेंच स्पेनिश पुर्तगीज थी मॉडल तो इंग्लिश ने अपना आप एक मनवाया आज तो खैर इंग्लिश बहुत ही डोमिनेट है सबसे लीडिंग और पावरफुल लैंग्वेज है सर पहले नंबर पे लैंग्वेज ऑफ पावर कहलाती है तो उस टाइम पे इन्होंने इन ऑथर्स ने रेनेसा में इसको ये मकाम दिलवाया अपनी बेहतरीन किस्म की राइटिंग की मदद से इवन बैन जॉनसन ने एक जगह लिखा कि आज अगर सोफोकलीज और यूरिपिडीज और एस्काइल जिंदा होते जो ये तीन आथर जो मैंने नाम लिया आप इनको जानते होंगे ग्रीक ड्रामाटिस्ट हैं सबसे फेमस ड्रामाटिस्ट है तीनों एस्काइलस यूरिपिडीज ठीक है और सोफोकलीज तो बैन जॉनसन कहते हैं रेने सहा का बैन जॉनसन भी आथर है बैन जॉनसन कहते हैं अगर वो आज जिंदा होते तो मैं उनको शेक्सपियर के ड्रामे दिखाता कि लो देखो ठीक है आपको भी पता चले कि ड्रामा कैसे लिखते हैं तो ये वो मुकाम है जो इससे पहले ये बिल्कुल मॉडल इमिटेट करते थे कॉपी करते थे और फिर फाइनली शेक्सपियर और जॉनसन और फिलिप सिडनी और इन लोगों ने आके इंग्लिश को एक हाईएस्ट लेवल दे दिया इन 1579 व्हेन इंग्लिश वाज अबाउट टू बस्ट आउट इन सडन ब्लेस जब ये बिल्कुल इंग्लिश यकदम एंड 
सूरज जो है इसका चढ़ गया था लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हुए जिसने लिटरेचर को थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचाया है वो था इंग्लिश राइटर्स हैड बीन अनलकी अंडर हैनरी एट हैनरी एट ने कुछ ऑथर्स के साथ जुलम किया है वो ये देखिएगा हु बी हेडेड मोर एंड सरी ठीक है हैनरी एट ने दो ऑथर अगर ये जिंदा होते तो और अच्छा काम कर सकते इनको कत्ल करवा दिया इनको इनका सर कटवा दिए बी हेड कर दिया उस टाइम सर काटने की सजा दी जाती थी कैपिटल पनिशमेंट जैसे आज फांसी है तो वो सर काटा जाता था तो मोर टॉमस मोर का भी सर कटवा दिया और सरी का भी सर कटवा दिया वाइट अ लवर ऑफ एनेबुलेन एस्केप्ड दैस एक लवर बच गया वो था वाइट तो अब थोड़ा सा सीक्रेट तो ओपन हो गया है तो हैंनरी एट ने मोहब्बत की वजह से ये सारे काम किए और हैंनरी एट के साथ मसला ये था कि पहले से वो शादीशुदा था और फिर एनेबुलेन से मोहब्बत हो गई और मोहब्बत फिर जालिम होती है आपको पता है कुछ भी करवा सकती है आपसे और यही हुआ हैंनरी एट ने जितने भी लवर थे वो सारे बारी बारी मरवाए टॉमस मोर भी एनेबुलेन के आशिक थे इनको मरवा दिया सरी को मरवा दिया वाइट बड़ी मुश्किल से बचा बट हिज सन रिबेल्ड अगेंस्ट मैरी ट्यूडर एंड लॉस्ट इज हेड ओके लेकिन उसके बेटे ने बगावत की थी और वो भी जाता रहा चाह और हैंनरी एट ने इसी मोहब्बत की वजह से जब पोप ने कहा कि तुम्हें तलाक देने की मैं इजाजत नहीं दे सकता तो इसने पोप ही को डिसमिस कर दिया एक लिहाज से क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड का चर्च ऑफ इंग्लैंड की हेडशिप ही खुद ले ली और फिर का ही चेंज कर दिया तो इतना कुछ तब्दील किया है आगे हम स्पेशल इस वाक्य को देखेंगे कि हैंनरी एट का जो लव है इसने इंग्लैंड में कितनी धूम मचाई और कितनी तबाही भी मचाई साथ साथ और इनकी जो वाइफ हैं लवर बिलव्ड वाइफ एन बुलेन काफी फेमस रही हैं मैरी बर्ट मैनी प्रोटेस्टेंट एज हेरेटिक्स और फादर हैनरी ब्रदर एडवर्ड एंड सिस्टर एलिजबेथ एग्जीक्यूटेड फ्यूअर कैथोलिक्स और जब इन्होंने फिर बदला तो फिर कैथोलिक्स की तो मौत आ गई और काफी सारे कैथोलिक्स को जलाया भी गया उनके सर भी काटे गए इंक्लूडिंग फिफ्टीन एटी सेवन मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स एज ए ट्रेटर इवन उनको भी एज ए ट्रेटर जो है सजा दी गई आफ्टर फिफ्टीन एटी वन कैथोलिसम वॉज कंसिडर एज रीजन पंद्रह सौ इक्यासी के बाद इंग्लैंड के अंदर जो कैथोलिक्स थे कैथोलिक्स होने का मतलब था कि आपको मौत की सजा दी जाएगी योर ट्रीजन समझी जाएगी बादशाह के अगेंस्ट एलिजबेथ आल्सो एग्जीक्यूटेड फोर प्योरिटन्स इवन एलिजबेथ ने भी काफ़ी प्योरिटन्स को भी मरवाया तो मजहब के नाम पर भी काफ़ी कतर वारत हम देखते हैं जैसे कि हमने अभी बात की थी रिनेसा के पहले पार्ट के अंदर के जब जब रिनेसा आ रहा था तो चर्च का जो होल्ड है वो वीक हो रहा था मजहब का जो कंट्रोल है माशरे के ऊपर वास्ता ऐसा कमज़ोर पड़ रहा था स्पेशली जो उसने म्यूजिशन को कंट्रोल किया हुआ था पोइट्स को कंट्रोल किया हुआ था और स्कल्पचरिस्ट को कंट्रोल किया हुआ था या सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं तो ग्रेजुअली वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा था और सोच में तब्दीली आ रही थी और विद इन द रिलीजन भी तब्दीली आ रही थी अब जो विद इन द रिलीजन है उस तहरीक को हम रिफॉर्मेशन कहते हैं इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आगे चल के इंग्लैंड जो है उसके अंदर तब्दीली आ जाएगी द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हैड बिगन इन 1517 सेवनटीन दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन विद मार्डन लूथर्स अटैक ऑन चर्च यहाँ से स्टार्ट होता है पेनीटेंशियल सिस्टम ऑर्डर और द डॉक्ट्रीन जितना भी सिस्टम था चर्च का एक होल्ड था एक तरीका था एक स्ट्रक्चर था जिसका हेड जो है वो पोप कहलाता था और इससे वो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी चर्च हैं उनको कंट्रोल करता था और उनकी मदद से फिर लोगों तक जो है वो इबादत का तरीका इबादतें भी करवाई जाती थी सारा कुछ मतलब कंट्रोल किया जाता था लेकिन उसके अंदर एक नया नया सेक्ट जन्म लेता है जिसको लीड करते हैं मार्टिन लूथर द रिफॉर्मेशन लाइक द रेनेसा वॉज एन आउटकम ऑफ द ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी अवे फ्रॉम द वीकर सेंट्रल एंड कम्यूनल स्ट्रक्चर टू द स्ट्रोंगर लोकल इंडिविजुअल वंस ठीक है लोकल स्ट्रक्चर की तरफ जो है ना पावर ट्रांसफर होती है जो जो रिलीजन के लोग थे इनका भी एक स्ट्रक्चर था और पोप जो है ना सेंट्रलाइज पावर थी सबकी लेकिन वो जो डिसेंट्रलाइज हो रही थी हर जगह डिसेंट्रलाइजेशन हो रही थी पावर जो है वो तकसीम हो रही थी एन अकम्पियन ट्रांसफर फ्रॉम द एक्सटर्नल टू द इंटरनल वेज ऑफ थिंकिंग और लूथर ने काफी जगहों पर तनकीद की और अपनी इंडिविजुअल इंटरप्रटेशन ऑफ द बाइबल है उसको जोर दिया कि 
आम आदमी को भी बाइबल तक एक्सेस होनी चाहिए उसकी फीलिंग उसकी इंटरप्रिटेशन की अहमियत होनी चाहिए और इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट लेके आया तो इसने स्टार्ट तो ये किया कि हम रिफॉर्मेशन चाहते हैं चर्च की रिफॉर्मेशन चाहते हैं मजहब का जो सिस्टम है इसके इसमें तब्दीली चाहते हैं इसके अंदर तो रिफॉर्मेशन है जो बाद में इनको चर्च तो इनको प्रोटेस्टेंट समझता था कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट हैं तो ग्रेजुअली वो प्रोटेस्टेंट्स कहलाए दीज चेंजेस टूवर्ड्स मॉडर्न नेशन स्टेट एंड इंडिविजुअलिज्म सेंचुरी बट द फाइनल स्टेज वर नॉट after decades of the turmoil and long wars in the north europe divided into states either catholic or protestant aur gradually kya hua ye ek lambi ladai hai aista aista mukhalifin ka ek group banta hai aur phir badhta chala jata hai badhta chala jata hai hatta ki ek time aa jata hai western europe ke andar pure europe ke andar ki ya to states jo hai wo catholic hain ya protestant जैसे इस्लाम के अंदर इस बात को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मे भी आप देख सकते हैं कि कुछ कई दफा लोग जो हैं वो सुन्नी होते हैं या फिर ये दो बड़ी डिवीजन मौजूद हैं सुन्नी और शिया की जो डिवीजन है दो बड़े मकतब फिक्र जो है आपके जैसे आप कहते हैं कि सऊदी अरब जो है वो सुन्नी एक स्टेट है और ईरान जो है वो एक शिया स्टेट है आगे फर्दर इनकी फिर टाइप्स भी हैं और फिर के क्यों सब फिर के भी अब बन चुके हैं लेकिन हम उस सिर्फ कंपैरिजन में ये देख रहे हैं इसी तरह वहां भी जो है वो तब्दीली आ रही थी और कैथोलिक्स के अलावा प्रोटेस्टेंट वजूद में आ चुके थे अब हर स्टेट या तो कैथोलिक थी या प्रोटेस्टेंट थी इन 1519 हेनरी एट रोड द फर्स्ट बुक बाय एन इंग्लिश किंग सिंस किंग एल्फ्रेड आपको याद होगा किंग एल्फ्रेड एक ऐसे बादशाह थे ओल्ड इंग्लिश में जो लास्ट पीरियड है लास्ट स्टेज है ये उससे थोड़ा सा पहले इसमें उन्होंने बड़ा अच्छा रिफॉर्मेशन का प्रोग्राम एक एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू किया था सो so, उन्होंने कुछ किताबें लिखी थी आपको याद होगा ट्रांसलेशन वगैरह भी की थी सो so, जो है हेनरी एट ने भी उसके बाद किसी बादशाह ने किताब नहीं लिखी हेनरी एट फिर इंग्लैंड के अगले किंग हैं जिन्होंने बुक लिखी ऑल दो इन लैटन लिखी है उन्होंने लैटन में नॉट इंग्लिश इज लैटन डिफेंस ऑफ द सेवन सैक्रमेंट्स बुक का नाम था डिफेंस ऑफ सेवन सैक्रमेंट्स रिटन बाय हेनरी एट हेनरी एट मैंने कहा ना बहुत अहम बादशाह है ये अभी हम उसी की जो कारनामे हैं वो हम देखते हैं सबसे पहला कारनामा क्या उन्होंने लैटन में अपनी बुक लिखी क्या नाम था डिफेंस ऑफ द सेवन सैक्रमेंट्स अगेंस्ट लूथर किसके अगेंस्ट लिखी लूथर के अगेंस्ट जो के कौन था जो प्रोटेस्टेंट था जो रिफॉर्मिस्ट था जो चर्च के अगेंस्ट जो है वो तहरीक चला रहा था और चर्च को बड़ी फिक्र लगी हुई थी और फिर बादशाह ने जो है ना डिफेंस ऑफ द सेवन सैक्रमेंट्स लिखी डिफेंस में पोप के डिफेंस में यानी कैथोलिक्स के डिफेंस में लिखी वॉज रिवॉर्डेड बाई द रोम विद द टाइटल ऑफ फिदी डिफेंसोर ठीक है फिदी डिफेंसोर मीन डिफेंडर ऑफ द फेथ इंग्लिश में हम इसको कहेंगे तो रोम ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया पोप ने इवन टाइटल दिया बादशाह को डिफेंडर ऑफ द फेथ का टाइटल दिया ठीक है टाइटल रिटेन ऑन द मॉडर्न क्वाइनेज ऑफ एज एफ डी यानी एफ डी यानी ये फिदी डिफेंसर फिदी डिफेंसर मतलब डिफेंडर ऑफ द फेथ एफ डी एब्रीवेट करते थे उसको हेनरी हैड एड सम हेल्प विद द बुक फ्रॉम टॉमस मोर तो उन्होंने इस किताब को लिखने में बादशाह जैसे आपको पता है किताबें लिखते हैं प्रवेद मुशरफ की किताब है या और भी बड़े बड़े आथर हैं जैसे जनरल यूब की किताब भी है फ्रेंड्स नॉट मास्टर और प्रवेद मुशरफ की किताब इन द लाइन ऑफ फायर और इस तरह लेकिन एक बात है जब ये ऐसे लोग किताबें लिखते हैं तो मे बी राइटर कोई और भी हो सकते हैं तो हेनरी एट ने भी अपना आइडिया जो है वो दिया होगा टॉमस मोर को और किताब हो सकता है टॉमस मोर ने लिखी हो ज्यादा चांस यही है क्योंकि बादशाहों के पास इतना वक्त कहाँ होता है तो हाउ एवर जिसने भी लिखे थे लेकिन ख्याल तो मिलते थे ना ये तो पक्की बात है कि वो एक कैथोलिक्स थे और कैथोलिक्स के साथ थे इवन एक किताब का टाइटल भी ले रहे थे फेलिंग टू प्रोड्यूस मे लेकिन एक और अब आगे चल के एक ऐसा वाक्य हो जाता है कि सारी मोहब्बत जो है ना कि हेनरी एट की जो है पोप के साथ और चर्च के साथ और कैथोलिक्स के साथ ये ब्रेक हो जाती है फेलिंग टू प्रोड्यूस ए मेल एयर बाय द कैथरीन ऑफ एरागोन कैथरीन ऑफ एरागोन 
जो कि शायद हमने पहले भी पढ़ा था कि ये फिलिप की बेटी हैं ठीक है एजा बैला और फिलिप की स्पेनिश क्वीन थी तो इनके साथ इनकी शादी करवाई गई थी और हाउ एवर कैथरीन से कोई औलाद ना होने की वजह से बहुत फिक्र लगी हैंनरी एट को कि मेरा मेल जो है वो चाइल्ड नहीं है या ये तो एक एक्सक्यूज होता है अक्सर एक्चुअली तो वो शादी करना चाहता था एन बोलिन से एन बोलिन जो है उनके साथ इनको लव हो गया और इन्होंने सोचा कि मुझे अब बहाना ये बनाया कि चूंकि मेरी वो मेल चाइल्ड नहीं मुझे मिल रहा कैथरीन से सो हैनरी आस रोम फॉर डाइवोर्स अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि तलाक तो हम खुद देते हैं यहाँ तो हमारे माशरे में तो रात को ही लड़ाई हो जाए और सुबह तक तलाक भी हो जाती है मर्द को किसी से मशुरा करने की जरूरत भी नहीं होती तो ये क्या बात हो बादशाह रोम से क्यों पूछ रहा है एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कैथोलिक्स के अंदर शादी तो हो सकती है तलाक नहीं आप दे सकते कैथोलिक्स के मजहब में उस फिर के अंदर तलाक नहीं है आप उसी सूरत में दूसरी शादी कर सकते हैं जब आपकी वाइफ की खुदा नखास्ता डेथ हो जाती है तलाक आप नहीं दे सकते ठीक है जीते जी तो यह सब मुमकिन नहीं है कैथोलिक्स के अंदर अब कैथोलिक्स में चूंकि ये पाबंदी थी लिहाजा बादशाह ने रोम से रबता किया कि मेरे लिए कोई रास्ता निकाले और चूंकि मुझे तो मोहब्बत हो गई और मैं तो एन एनी से शादी करने वाला हूँ ये पॉसिबल नहीं है कि मैं रुक जाऊं और एक और भी प्रॉब्लम हो गया था एनी प्रेगनेंट भी हो गई थी तो अब तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम सर से पानी गुजरने का खतरा था और एनी के पेट में वो बच्चा था जिसने आगे जाके क्वीन बनना है यानी एलिजबेथ वन तो एनी जो है उसके साथ शादी ना गुजीर थी तो लेकिन पोप ने कहा जी मैं कुछ नहीं कर सकता यानी बाइबल इजाजत नहीं देती मजहब इजाजत नहीं देता मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता और आप ये काम नहीं कर सकते हम आपको अलाउ नहीं करेंगे रोम ने हेजिटेट किया एनी फेल प्रेगनेंट हैनरी वेंट अहेड विद द मैरिज हैनरी का ठीक है फिर ना तो ना सही हैनरी ने सोचा कि चलो मैं फिर शादी कर लेता हूँ फिर खुद ही और इस एक्ट की वजह से जो उसने किया जो कि मजहब में इजाजत नहीं थी इस बात की रोम एक्स कम्युनिकेटेड है आपको पता एक्स कम्युनिकेशन होती है जब रोम ऐलान कर देता है कि इस बंदा का हमारे फिर से कोई लेना देना नहीं है ये खारिज है दायरा मजहब जो है हमारे जैसे हम कहते हैं दायरा इस्लाम है तो उनका दायरा क्रिस्टानिटी भी होगा तो उससे एक्स कम्युनिकेट कर दिया उसने हैंनरी मेड टॉमस क्रैनमर आर्ट बिच आर्ट बिशप कैंटरबेरी तो अब हुआ ये कि हैंनरी और आगे बढ़ा और उसने रबता किया प्रोटेस्टेंट्स के साथ तो प्रोटेस्टेंट जो फिर था उन्होंने एक्चुअली इजाजत दी कि आप उनके यहाँ तलाक का कॉन्सेप्ट था क्योंकि लूथर किंग ने सोचा कि डेवलपमेंट आनी चाहिए तब्दीली आनी चाहिए तो कैथोलिक में जो खराबियां थी उसको दूर करना चाहता था उसने हैंनरी एट के लिए रास्ते खोले हैंनरी एट को शादी हो गई उसकी और वहां से वो एक्स कम्युनिकेट भी हो गया और लेकिन हैंनरी ने आगे बढ़ के रोम से रबते तोड़ दिए और इंग्लैंड का अपना चर्च जो है वो बना दिया When 1533 Henry made himself supreme head of the church. अब head of the church कौन होगा? बादशाह खुद होगा. Henry VIII जो है ना खुद पोप बन गया इंग्लैंड का. Okay? Head of the supreme head of the church बन गया. अब को पोप वाला टाइटल ना लिया उसने. Supreme head of the church. Now the church of England वजूद में आ गया. जो बिल्कुल independent था. किसी पे dependent नहीं था. आजादी ले ली. अब यहाँ पे मोर की जान के हुए टॉमस मोर जो है टॉमस मोर हु हैड रिजाइंड एज ए चांसलर टॉमस मोर ने जब देखा कि हैनरी एट ने एनेबल से शादी कर ली है और उसने रिजाइन कर दिया कि मैं आपका चांसलर अब आप नहीं रह सकता आपका मशीर नहीं रह सकता डिक्लाइन टू टेक ओथ ऑफ सुप्रीमेसी लेजिटिमाइजिंग हैनरी को तो उसने वो ओथ में भी शिरकत ना की और बिल्कुल हैनरी एट का साथ छोड़ दिया टॉमस मोर ने जिन्होंने बुक लिखने में भी मदद की थी क्योंकि टॉमस मोर कैथोलिक्स थे मोर वॉज बी हेडेड इन फिफ्टीन थर्टी फाइव और अल्टीमेटली मोर जो है टॉमस मोर का को बीहेड कर दिया गया क्योंकि उसने एनी बोलिन को क्वीन मानने से इनकार कर दिया था और जो एनी को नहीं मानेगा वो उसकी जान जाएगी बाय फिफ्टीन फोर्टी द थ्री थाउजेंड रिलीजियस हाउसेज ऑफ द इंग्लिश और इंग्लैंड वर्स प्रेस्ट ठीक है रिलीजियस हाउसेज मतलब चर्च जो होते हैं तीन हजार के करीब जो है और चर्च जो है उनको सप्रेस किया गया देर एबीज पैलेट देर लैंड टेकन बाई द क्राउन एंड सोल्ड ऑफ 
چارج بڑے امیر ہوتے تھے ان کے پاس زمینیں ہوتی تھیں جائیدادیں ہوتی تھیں سارا کچھ ہینڈری نے چھین لیا جو دولت تھی وہ لے لی اور پورے ملک کا فرقہ ہی بدل دیا ایک اور بھی مزے کا اعلان کر دیا کہ اب کے بعد جو ہے انگلینڈ پروٹیسٹنٹ ہو گیا ہے کیونکہ انگلینڈ کا بادشاہ پروٹیسٹنٹ ہو گیا اس لیے یہاں کیتھولک جو ہے سارے اپنا فرقہ بدل لیں اور بہت سارے کیتھولکس کی جان بھی گئی اس چکر میں اور جو اینبلین کے ادر لورز ہیں اینبلین کافی خوبصورت رہی ہوں گی ڈیفینیٹلی تھامس وائٹ ہیں سری ہیں اس ان لوگوں کی جان بھی گئی وہ ابھی ہم نے ان کو دیکھا تو ہینڈری ایٹ نے سب رستے صاف کر دیے اور ہر حال میں شادی بھی کر دی ایون اس نے اپنا فرقہ ہی بدل لیا ایون پورے انگلینڈ کو ہی چینج کر دیا آپ اندازہ لگائیں انگلینڈ پروٹیسٹنٹ ہو گیا اس کے بعد آج تک پروٹیسٹنٹ ہے نوٹ ایبلی دا آرچ بشپ ہو ان 1170 ہیڈ سٹوڈ اپ فار دا چرچ اگینسٹ کراؤن تھامس بیکٹ 1170 میں تھامس بیکٹ نے بھی اپنی جان کھوئی تھی آپ کو یاد ہوگا تو کراؤن کے اگینسٹ چرچ چرچ نے کہ جو پوزیشن ہے اس کو دبا دیا کراؤن نے اس وقت بالکل ہی کراؤن مطلب میٹرونمی میں ہم بادشاہ کے لیے یوز کرتے ہیں الزبتھ ون جو ہیں جو پندرہ سو اٹھاون سے سولہ سو چھ تک کوئی نہیں رہتی ہیں اینے بلینز ڈاٹر ہیں بلین کی جو بیٹی ہے الزبت ون گریجولی امپوز اے کمپرومائز بٹوین پروٹیسٹنٹ ٹیچنگ اینڈ کیتھولک پریکٹس الزبت جو ہے ون ہے بڑی ینگ ایج میں جن کے جو کہ پیچھے وہ ڈیتھ ہو گئی تھی ان کے باپ کی تو یہ بڑی ینگ ایج میں بیس سال کی ہوگی کہ بائیس سال کی یہ کوئین بن گئی لیکن سمجھدار تھیں پڑھے لکھے تھیں اور انہوں نے سوچا کہ مجھے کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹ میں نا سلا کروا لینی چاہیے تو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اچھی سوچ تھی اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا دا کوئین لائٹ کیتھولک لٹرجی اینڈ اسٹرونگلی بلیوڈ ان بشپس اور ایون اس نے کیتھولکس کو کافی سپورٹ بھی کیا اور یہ جو قتل و غارت ہے وہ رکوا دی اور کیتھولکس کے لیے کچھ سانس آسان کر دیا الزبتھ نے آگے اچھی سوچ تھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا دیر واز اے میجر کیتھولک ناردرن رائزنگ بٹ کیتھولکس لاسٹ گراؤنڈ وین ان ففٹین سیونٹی روم ڈکلیئرڈ دا کوئین انلیجیٹیمیٹ لیکن پندرہ سو ستر میں روم نے یہ بہت ہی برا فیصلہ لیا روم مطلب چرچ نے پوپ نے اس ٹائم کے عقل مندانہ فیصلہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں آج کے ٹائم پہ دیکھیں کیونکہ انہوں نے کیا ڈکلیئر کیا کوئین انلیجیٹیمیٹ ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا یہ تو انلیجیٹیمیٹ چائلڈ ہے انلیجیٹیمیٹ کوئین ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں ایز ار فادرس پارلیمنٹ ہیڈ ڈن ان ففٹین تھرٹی سکس میں پارلیمنٹ میں بھی ایسا ہی فیصلہ کیا تھا اس سے ظاہر کیا ہو گیا الزبتھ ظاہر پھر وہ ہاتھ کھینچ لیا ہوگا انہوں نے جو سپورٹ دے رہی تھی دا ڈویژنز آف دا ریفارمیشن کین اسٹل بی سین ان یورپ اینڈ ان دا یونائٹیڈ کنگڈم ایون یہ جو ریفارمیشن کی وجہ سے جو ڈویژن آئی عیسائیوں کے اندر جو تب ایک نیا فرقہ آ گیا تھا اس کی ڈویژن آج بھی ہمیں نظر آتی ہے اور ایک اور میں یہاں پہ آپ کو ایڈ کر دوں کہ پھر اس کے بعد ایک اور فرقہ بھی وجود میں آتا ہے دیٹ از کال پیورٹنس ٹھیک ہے پیورٹنس کون ہے وہ ایکچولی دے آر دا ریفارمسٹ ان دا ریفارمس جو پروٹیسٹنٹ ہے نا جب یہ اسٹیبلش ہو گئے انگلینڈ کے اندر اور انہوں نے اپنا آگے بڑھایا کام اگلے دو پچاس سال کے بعد کیا ہوا کہ کچھ ایسے ایک گروپ پیدا ہو گیا جو کہتے تھے کہ ہم جو ریفارمیشن لے کے آنا چاہتے تھے وہ آئی نہیں اور جو پروٹیسٹنٹ ہیں یہ تو بالکل یہ یہ بھی کرپٹ ہو گئے انہوں نے کہا پہلے انہوں نے تحریک چلائی تھی کہ کیتھولکس ٹھیک نہیں ہے اور پروٹیسٹنٹ بن گئے اب پروٹیسٹنٹ میں ایک نیا فرقے نے جنم لیا ایک نئی کلاس نے جن کا خیال تھا کہ جو پروٹیسٹنٹ ہیں جو ہم نے وعدے قسمیں کیے تھے ہمارے ابا و اداد نے یا مارٹن لوتھر نے تو وہ تو ہم نے اچیو ہی نہیں کیا تو یہ جو پروٹیسٹنٹ ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں رہے ہیں اب اب یہ بدل گئے ہیں کرپٹ ہو گئے ہیں تو انہوں نے ان کے خلاف ایک تحریک چلائی ود ان اب اس فرقے کے اندر سے ایک اور تحریک نکلتی ہے جو چاہتی ہے کہ پیورٹی کو واپس لایا جائے جو پیور کرائسٹ کا جو مذہب تھا نا اس کو واپس لے کے آنا چاہیے ایسی باتیں آپ پاکستان میں بھی سنتے ہیں اسلام کے بارے میں بھی کی جاتی ہیں اور فرقے اسی طرح بنتے ہیں فرقوں میں سے نئے فرقے نکلتے ہیں پہلے سنی اور شیعہ میں آپ بڑی ڈویژن دیکھتے ہیں پھر سنت میں آپ چار پانچ چھ اب ڈویژنیں اور اور نہیں بن رہی ہیں اور اسی طرح اہل تشیح کے اندر بھی جو ہیں وہ آپ کو اسماعیلی نظر آتے ہیں اسناشری نظر آتے ہیں زکریہ نظر آتے ہیں وہ بھی تین چار فرقوں میں اب تک تو بٹ چکے ہیں اور اسی طرح یعنی فرقوں میں سے فرقے نکلتے دا ڈویژن آف دا ریفارمیشن نے کیا ہوا آج بھی ہمیں ایون یونائٹیڈ کنگڈم میں بھی یہ نظر آتی ہے دا افیکٹ آف دا پاپولر ورشپ آن سوشل پروویژن اینڈ آن دا جنرل کلچر ور ڈیزاسٹرس اوور آل اس کے امپیکٹ آپ سمجھ سکتے ہیں 
और ये साइमल्टेनियसली जो भी ये चीजें चल रही थी दूसरी साइड पे रिले हिट कर रहा था पूरे रिलीजन को एथीज्म सामने आ रहा था ह्यूमनिस्ट आ गए थे साइंस डोमिनेंट हो रही थी और उधर से कैथोलिक्स के अंदर से भी रेजिस्टेंस आई और प्रोटेस्टेंट हो गए दुनिया और प्रोटेस्टेंट के अंदर से फिर एक और रेजिस्टेंस आती है जिसे हम प्योरिटन कहेंगे और इवन जो अगली सदी है उसका आखिरी फेज जो है या उसका पहला फेज जो है उसमें हम देखेंगे कि उस एक पीरियड को पेरोटन एज भी कहा जाता है बीच में जो आगे आएगी अभी नहीं आई है जहाँ पे जॉन मिल्टन जो है ये पोइट्री कटते हैं मिल्टन ने आपका नाम सुना होगा पैराडाइज लॉस जिन्हें लिखी थी वो एक प्योरिटन थे जैसे कि आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि प्योरिटन कौन है और रिफॉर्मेशनिस्ट कौन है या प्रोटेस्टेंट कौन है और कैथोलिक्स कौन है जो पहला वो चर्च वाला निजाम है पुराना द लीडिंग नॉर्दर्न ह्यूमनिस्ट जो नॉर्थ ऊपर नॉर्थ की जो कंट्री है उनमें खासतौर पे हॉलैंड के अंदर जो एक ह्यूमनिस्ट पैदा होते हैं डेजिडरियस अरेस्मस पूरा नाम है उनका डेजिडरियस क्योंकि अरेस्मस ही हम ज्यादा देखते हैं हैड एडवोकेटेड रिफॉर्म ऑफ द चर्च एजुकेशन एंड सोसाइटी ह्यूमनिस्ट बेसिकली ही आल्सो एडवोकेट एडवोकेटेड द रिफॉर्मेशन इन डिफरेंट स्टार्टर्स ऑफ द सोसाइटी और ये प्रोफेसर भी रहे ऑक्सफोर्ड के अंदर काफी साल उन्होंने पढ़ाया और बाद में फिर हॉलैंड में जाके कुछ काफी सर्व किया और प्रेज ऑफ फॉली अभी जो हमने बुक आपको याद होगा वो एरेस्मस ने लिखी थी डेसीडेरियस एरेस्मस याद रखिएगा प्रेज ऑफ फॉली ह्यूमनिस्ट ये चंद फ्रेजेज अटैच कर रहे हैं इसके नाम से ओके यहां तक हमने आप मुकम्मल बैकग्राउंड जो है अपना सेट कर लिया हमने पहले यूरोप का बैकग्राउंड देखा इंग्लैंड का और हम सारा इंपॉर्टेंट वाकयात और फिर हमने इंग्लैंड के अंदर जो क्या पोजीशन है वो देखी और अब हमने फिर रिलीजन के अंदर होने वाली तब्दीलियां और उसकी वजह से फिर माशरे पे जो असर पड़ेंगे हम ग्रेजुअली वो साथ साथ देखेंगे ये जो है ना वो स्टेज सेट हो जाता है 